வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி நம்ம வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் குரூப் ஒன்னில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கேட்கப்பட்ட இந்தியன் பாலிட்டி இந்திய அரசியலமைப்பு சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து மொத்தம் பதினாறே கேள்விகள் சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின் தான் இருக்குது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆர்டிகிள் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கிவ்ஸ் ப்ரொவிஷன் டு செட் அப் பஞ்சாயத்து ஏ ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டீன் பி ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சி ஆர்டிகிள் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி டூ தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சி ஆர்டிகிள் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ செகண்ட் கொஸ்டின் கிராண்ட்ஸ் இன் எய்ட் டு தி ஸ்டேட்ஸ் பை தி சென்டர் ஆர் தி ஆர் ப்ரொவைடட் வித் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஏ ஆக்மெண்டிங் ஃபைனான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் டு தி ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் பி மெயின்டெயினிங் ஸ்மூத் சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன் சி என்ஷியூரிங் ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் அட் தி சென்டர் டி ஆல் தி எபவ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ ஆக்மெண்டிங் financial resources of the states third question in which year seats were reserved for women in local bodies in tamil nadu a 1991 b 1951 c 1994 d 2010 the correct answer is c 1994 fourth question the 73rd constitutional amendment act was passed during the period of a rajiv gandhi B. A. B. Vajbhai, C. V. P. Singh, D. Narasimha Rao. The correct answer is D. Narasimha Rao. Fifth question. Which currently rights to freedom of religion to all persons in all its aspects? A. Article 25 to 28, B. Article 29, C. Article 30, D. Article 34. The correct answer is A. Article 25 to 28. 28 sixth question as per the division of powers of india in the concurrent list there are a 47 items b 66 items c 97 items d 77 items the correct answer is a 47 items seventh question dash state of indian union has its own constitution a punjab B. Arunachal Pradesh, C. Sikkim, D. Jammu and Kashmir. The correct answer is D. Jammu and Kashmir. Eighth question. Consider the following statements. Assertion. If no convenience motion is passed against a minister, then all ministers should resign. Reason. Only the concerned minister resigns. Select your answer according to the code scheme given below. A. A. both a and r are true and r is the correct explanation to a b both r and r are a and r are true but r is not the correct explanation to a c a is true but r is false d a is false but r is true the correct answer is c a is true but r is false eighth question consider the following statements one Directive principle of state policy is considered as the soul of the constitution. 2. Directive principles of state policy is meant for protection of rights. 3. Directive principles of state policy is crucial for constitutional remedies. 4. Directive principles of state policy is relevant for promotion of private property. Of these, A. 1 alone correct. B. 2 and 3 are correct. C. 3 and 4 are correct. D. 4 alone is correct. the correct answer is 4 alone is correct 10th question who appoints finance commission in india a president of india b prime minister c the chairman of rajya sabha d the speaker of lok sabha the correct answer is the president of india 11th question the special economic zone act was passed in indian parliament in a may 2005 b april 2004 c may 2008 d april 2007 the correct answer is a may 2005 12th question and which of the following grounds an elected mb can be disqualified for defection 1 if voluntarily gives up membership of the political party 2 if the votes are abstains from voting contrary to the direction of his political party 3 if expelled by his party 4 if he joins some other political party other than one from where he won of these a 1 2 3 4 
B1, 2 and 4, C1, 3, 4, D2, 3, 4. The correct answer is B1, 2 and 4. Thirteenth question. National emergency was declared by the Congress government headed by Indira Gandhi in A. 1969, B. 1971, C. 1975, D. 1977. The correct answer is C. 1975. Fourteenth question. Which one of the following is not a salient feature of the constitution of India? A. Direct principles of state policy. B. Flexible constitution. C. Secularism. D. Single citizenship. The answer is A. Directive principles of state policy. Fifteenth question. Consider the following statements. 1. There is no direct judicial remedies behind the direct principles of state policy in India. 2. There are some direct judicial remedies for the direct principles of state policy in India. Of these, 1 alone correct, B 1 and 2 are correct, C 2 alone is correct, D none of the above. The correct answer is A 1 alone is correct. Sixteenth question. The doctrine of fundamental rights cannot be amended under Article 368 was propounded by the Supreme Court in which of the following areas? A. Kobalan vs. State of Madras. B. Keshwanandi Bharati vs. State of Kerala. C. Kolaknath vs. State of Punjab. D. Menaka vs. Union of India. The correct answer is B. Keshwanandi Bharati vs. State of Kerala. So, thank you very much. With this, the group 1 politics questions are over. So, we will pick up some other subject. Thank you very much.